Har du en million kroner til overs, så kan du bli med på den fulle 25-års jubileumsfesten til Martin. Leif Olofsson forteller om den nye 25-års jubilanten, for det er vel det det er? Exakt, det stemmer. Så dette er en ny høytale i Mingus-even, og denne heter Mingus-septet. Jeg legger merke til en ting. Og den er så utrolig svær. Vi snakker ikke om basselementet, Nei. men vi snakker om mellomtonen. Hva er dette? Ja. Eh, vi har två nya drivers. Alla allihopa är nya, men eh, två som är helt custom made eh, för oss. Som vi har varit med i utvecklingsprocessen. Det är den entums diamantisk allt, men det har vi använt förut. Så det, det är ingen jättenyhet, men vi har en tretums beryllumdom. Som är fantastisk. Och det som är fantastiskt just med de här elementen är att de är konstruerade så att de är extremt lätta. Så de är en tredjedel eller i alla fall hälften så tunga som alla andra liknande element. Hur var det att höra den tretommaren för första gången? Det var en, en upplevelse för mig. Det var inte så länge sedan, det var bara tre månader sedan. Jag visste ju att den skulle vara bra, men jag visste inte hur bra och den överträffade mina förväntningar. Vad önskade du uppnå med den höjtalen? Vad var det målet? Det var att försöka hitta ett... Vi har ju använt fantastiska element, har vi använt hela tiden. Men vi ville utveckla och få ännu lite högre upplösning, men också en mer naturlig klang. Och då kom vi fram till att göra Halva det rörliga systemet så lätt som möjligt det var vägen att gå. Och så har vi har jobbat extremt mycket med att få det här att det ska inte väga någonting. Så det, det här tretums som är ganska stor då förhållandevis för att vara en dom. Den väger under 1,8 gram totalt. Och motsvarande om man gör i keram eller något annat material då är det lätt 5-6 gram. Så det är otroligt lätt och då får man en helt annan dynamik och naturlighet i klangen. På bassene så brukar det ett system som du har brukt mycket för. Vad är det ja, för något? Det är en sandwichkorn utav aluminium så man kan se en handikomb. Här det är det här mönstret. Så det är två skikt aluminium med en handikomb i aluminium mellan och som blir extremt styrt och starkt för basstonerna då. Hur mycket kostar härligheten? Den börjar på 108 000 euro och sen är det lite finish option, option som här kostar lite extra då. Så hvis man ska feire 25-årsjubileet deres, så er det ikke gratis? Nej, det er det jo ikke. Men det er, jeg tror at om, om man har den här passionen og uh, prioriterer den här passionen, så kan uh, ganske mange kjøpe en sånn her høyktøre, trots alt. På baksiden så satser dere på passive elementer. Hvorfor det? Ja, det, man får en annen... Jeg använder ju Basel Fx portar også i vissa modeller. Men med en, eh, en passivt element, det, man ersätter porten med ett eh, element istället. Eh, det är ju en dyrare lösning men också att man får en bättre kontroll över basresponsen. Den uppför sig likadant oavsett om man spelar låg volym eller väldigt stark volym. En basflexport förändrar sig i sin eh, återgivning eh, lite grann om man spelar lågt eller högt så att säga. Så det är en fördel med det. De er jo ikke så store, men jeg regner med at de allikevel går ganske dypt i bassen. Ja, de har bra, fin dynamik på grunn av baselementen og går til ca. 23-24 Hz, minus 3 dB. Så det går veldig dypt, så det er en følgeregister høytale, absolutt. Hvor viktig er det? Det er veldig viktig. Det finnes så mange høytale som kanskje går ned til 30-35 Hz, og det rekker jo for den musikaliske biten. Men det finns mycket rumsinformation i de lägre frekvenserna som försvinner om det inte ger under 30 Hz eller 35 Hz. Så man får en helt annan storlek på ljudbilden med en ljudbas. Så rummet växer rätt och sätt? Ja, det stämmer. Många gå... tänker att det är bassen, liksom sånn, kontrabassen ska vara helt djup och du ska ha bassrunde djup. Men... Nej, det är en kontrabass. Den djupaste frekvensen som en kontrabass går är 32 Hz eh, beroende på hur den är stämd. Så det, då är den väldigt djupt stämd. Så, en, så du, man kan klara sig med en stativhögtalare för en kontrabass. Inga problem. Men du saknar mycket rumsinformation och hur rummet storlek och sånt där. Så man, det missar man till stor del på grund av att det inte återger basen korrekt. Ska du feira 25 års jubileum på annat måte än att bara ha högtalare eller blir det bara högtalare? 
Eh, ja, det har vi, inte, vi har inte kommit så långt än, så vi får se <laughs> om det blir något mer än bara högtalare. Men det blir väl förmodligen, ja. Lite kaka eller tårta ja, det, det, som det heter. Ja, en liten kaka eller tårta, ja. Som vi säger i Sverige. <laughs> Visst du vill ha mer mässerapporter som detta, husk att abonnera och tryck like på vår kanal.